ഹായ് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഋഷിയാസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ചിക്കൻ നഗഡ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുന്നില്ല ഞാൻ നാല് പീസ് ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ മിക്സിയിൽ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇതിലേക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയ പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് അല്ല ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്തിയാൽ മതി വെളുത്തുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഉപ്പും ചേർക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേവ്സും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ തൂക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കൂടുതൽ അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകരുത് നല്ല തരുതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക നമുക്കിത് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം എല്ലാ മസാലകളും ഒന്ന് ചേർന്ന് വരുന്നവരെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം എല്ലാ മസാലകളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു മാവ് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് പരത്തിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് കഴിയും കൈ കൊണ്ട് പരത്തിയാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ ഒരേ പോലെ ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടും ഒരുപാട് അങ്ങ് നേരിയ വായ്പോരുത് ഒരുപാട് തിക്നെസ് കൂടി പോവുകയും ചെയ്യരുത് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണയായിട്ട് സ്ക്വയർ പീസായിട്ടാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും മറ്റും കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് നഗഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്ക്വയർ പീസാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിനെ കോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ചേർക്കുന്നു പാൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മൈദ ഈ മൈദയിൽ ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്രിസ്പിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഒരു മുട്ട പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ബ്രെഡ് ക്രംസിന് പകരം നമുക്ക് കോൺഫ്ലേക്സ് പൊടിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓരോ നഗഡ്സും നമ്മുടെ മുട്ടക്കൂട്ടിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം കോൺഫ്ലേക്സ് പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ നല്ല മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെ നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഒരു ബോക്സിലാക്ക
ആവശ്യം കഴിച്ച് ബാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഒരു മാസം വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഞാനെടുത്തതൊരു പരന്ന പേനായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടങ്ങ് മുങ്ങിപ്പൊരിയുന്നില്ല ഇത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആവുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവണമല്ലോ ഒന്ന് വേവിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ആവുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കോരിയെടുത്ത് വെക്കാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം സോസും ചേർത്ത് കഴിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇത് സോസും ചേർത്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് സോസോ മയണൈസോ ഏത് സോസ് വേണേലും ചേർക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നഗട്സ് റെഡിയായി സബ്സ്ക്രൈബും ഷെയറും ലൈക്കും ഒന്നും മറക്കല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താങ്ക്സ